ബഹിരാകാശ ഗവേഷണ രംഗത്ത് ലോകത്തെ മുൻനിര സ്ഥാപനമാകാനുള്ള മത്സരത്തിലാണ് ഇന്ത്യൻ ബഹിരാകാശ ഗവേഷണ കേന്ദ്രം ചിലവ് കുറഞ്ഞ രീതിയിൽ ഉപഗ്രഹ വിക്ഷേപണത്തിലൂടെ ഇതിനകം നേട്ടങ്ങളേറെ സ്വന്തമാക്കിയ ഐ എസ് ആർ ഒ അടുത്ത ഏഴു മാസത്തിനിടെ ലക്ഷ്യമിടുന്നത് പത്തൊമ്പത് വിക്ഷേപണങ്ങളാണ് ഇന്ത്യയുടെ അഭിമാന നേട്ടങ്ങളിൽ ഒന്നായ ചാന്ദ്രയാൻ ദൌത്യത്തിന്റെ രണ്ടാം ഭാഗമായ ചാന്ദ്രയാൻ രണ്ട് അടക്കമാണിത് സെപ്റ്റംബർ മുതൽ മാർച്ച് വരെയുള്ള കാലയളവിൽ പത്ത് സാറ്റലൈറ്റുകളും അഞ്ച് ലോഞ്ചിങ് വെഹിക്കിളുകളും വിക്ഷേപിക്കുമെന്ന് ഐ എസ് ആർ ഒ ചെയർമാൻ കെ ശിവൻ പറഞ്ഞു സ്ഥാപനത്തിന്റെ ചരിത്രത്തിൽ തന്നെ ഏറ്റവും തിരക്കേറിയ വിക്ഷേപണ കാലയളവ് കൂടിയാകും ഇത് മുപ്പത് ദിവസത്തിനിടെ രണ്ട് സാറ്റലൈറ്റുകൾ എന്ന നിലയ്ക്ക് ഇന്നേ വരെ ഐ എസ് ആർ ഒ വിക്ഷേപിച്ചിട്ടില്ല അതും തുടർച്ചയായ മാസങ്ങളിൽ സെപ്റ്റംബർ പതിനഞ്ചിന് പി എസ് എൽ വി സി ഫോർട്ടി ടു വിക്ഷേപണത്തോടെയാണ് ഇതിന് തുടക്കം കുറിക്കുക ബ്രിട്ടന്റെ രണ്ട് ഉപഗ്രഹങ്ങളും വഹിച്ചുകൊണ്ടാകും പി എസ് എൽ വി സി ഫോർട്ടി ടു കുതിച്ചുയരുക നോവാസർ എസ് വൺ ഫോർ എന്നീ ഉപഗ്രഹങ്ങളാണിത് ഒക്ടോബറിൽ ഹൈപ്പർ സ്പെക്ടൽ ഇമേജിംഗ് സാറ്റലൈറ്റായ ഹൈസിസും ജിസാറ്റ് ഇരുപത്തി ഒൻപതും വിക്ഷേപിക്കും നവംബറിൽ ഇന്ത്യൻ വ്യോമസേനയുടെ ജിസാറ്റ് സെവൻ എ ജിസാറ്റ് ലെവൻ എന്നിവയാകും വിക്ഷേപിക്കുക ജിസാറ്റ് ലെവൻ ഫ്രഞ്ച് ഗിനിയിൽ നിന്നാകും വിക്ഷേപിക്കുക ഡിസംബറിൽ എമിസാറ്റ് ഇന്ത്യയിൽ നിന്നും ജിസാറ്റ് തേർട്ടി വൺ ഫ്രഞ്ച് ഗിനിയിൽ നിന്നും വിക്ഷേപിക്കും ജനുവരിയിലാണ് ചാന്ദ്രയാൻ രണ്ടിന്റെ വിക്ഷേപണം ഇതോടൊപ്പം റിസാറ്റ് ടു ബിയും വിക്ഷേപിക്കും ഫെബ്രുവരിയിൽ കാർ ടു സാറ്റ് ത്രീ നിമോ എ എം മാർഷൽ റിസാറ്റ് ടു ബി ആർ വൺ എന്നിവയും ഐ എസ് ആർ ഒ ഭ്രമണപഥത്തിൽ എത്തിക്കും ഒക്ടോബറിലെ ജി സാറ്റ് ട്വന്റി നയൻ വിക്ഷേപണം ഏറ്റവും ഭാരമേറിയ റോക്കറ്റ് ഉപയോഗിച്ചായിരിക്കും നടക്കുക ജി എസ് എൽ വി എം കെ ഡി ടു എന്ന റോക്കറ്റിന് ബാഹുബലി എന്നാണ് പേരിട്ടിരിക്കുന്നത് നാല് ടൺ ഭാരം വരെ വഹിക്കാൻ ശേഷിയുള്ള റോക്കറ്റാണിത് ഐ എസ് ആർ ഒയുടെ ചരിത്രത്തിലെ ഏറ്റവും മികച്ച നേട്ടങ്ങളിലൊന്നായി ഇത് മാറുമെന്നാണ് കരുതുന്നത്